আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আবারো চলে আসলাম আমার একটা ছোট্ট খাট্ট ব্লগ নিয়ে আপনাদের জন্য তো আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়া আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো আজকে আমি একটু ডিফারেন্ট একটা ব্লগে আসছি দেখাতে যাচ্ছি ট্রেডমিল যারা নতুন তারা কিভাবে ইউজ করবেন বিভিন্ন ট্রেডমিল বিভিন্ন সিস্টেমে বাট মোস্টলি একই টাইপের অনেক আসে তো আপনার যদি নতুন হয়ে থাকেন ট্রেডমিল আপনি ইউজ করতে পারছেন না বা পারছেন প্রবলেম হচ্ছে তো আমি সেটার জন্য কিছু টিপস দিচ্ছি ফার্স্ট আপনি এখানটা যদি অফ থাকে নাকি অফ করে নেবেন স্টপ স্টপ করা থাকবে তারপরে আপনি প্লাগটা করে নেবেন প্লাগটা করে নেওয়ার পর দেন আপনার পায়ে স্নিকার স্নিকার থাকতে হবে স্নিকার নাইস করে ট্রাই করে নেবেন ঠিক আছে ট্রাই করে নেবেন যাতে বেল্ট ওয়াকিংয়ের স্পিডে বেল্ট প্রবলেম না হয় এনিওয়ে তো আমি এটা এখন আমার স্টপে আছে আমি এখন স্টার্ট দেব স্টার্ট দিয়ে দিলাম তো হঠাৎ করে স্টার্ট দেওয়ার বা প্রিপারেশন নিয়ে থাকবে রাখবেন যাতে ফল ডাউন না হতে পারে করতে পারেন আর আমি এখন ওয়ানে দিয়েছি ধীরে ধীরে আমি স্পিডটাকে বাড়িয়ে দেব ঠিক আছে তো এখন আমি টুতে দিব স্পিড লিমিটটা ধীরে ধীরে বাড়াবেন তাহলে মানে ওয়াকিংয়ের সুবিধা হবে আর হঠাৎ করে মানে প্রেশার আসবে না তো এভাবে আপনার মোটামুটি একটা সিস্টেমে এখানে নাম্বার করতে কতক্ষণ আপনি হাঁটতেছে কতটুকু ক্যালোরি আপনার বার হচ্ছে তো আমি এখন আরেকটু বাড়িয়ে দেব আমি যখন আমার হাঁটা যখন শেষ হয়ে যাবে আমি অফ করার সময় স্পিড মিনিটটা এরকম আস্তে আস্তে কমিয়ে আনবো এখন টুতে দিয়ে দিয়েছি তারপরে মনে দেব স্লো হয়ে আসছে দেন স্টপ রিল্যাক্স এরকম যদি বাটান থেকে থাকে তাহলে এটা টেক আউট করে ফেলবেন আর এটা ভাবে রেখে আমি চলে যাব আর না হয় বাচ্চারা যদি স্টার দেয় সরি অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে তো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইউর ফিটস সো এভাবে আপনি ট্রেডমিল স্টার দিয়ে ওয়াক করতে পারেন তো ঠিক আছে আমি আজকে কিছু রান্নার রেডি করে রেখেছি রান্না আমি করব তো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি কি রান্না করব আজকে ওকে আর একটা কথা যদি হার্ট ডিজিজের রোগী থাকেন বা হাই ব্লাড প্রেশারের তাহলে কিন্তু ট্রেডমিলের ব্যাপারে বি কেয়ারফুল আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলে নেবেন যে আপনি কতটুকু আপনি ট্রেডমিলে হাঁটতে পারবেন কি না কতটুকু স্পিডে হাঁটবেন এই আর কি আমি সিক্স সেভেন পর্যন্ত চলে যাই তো আমি ইউজ টু আমি লং টাইম ধরে ওয়াক করি ট্রেডমিলারে অলমোস্ট অলমোস্ট টেন ইয়ার্স হয়ে গেছে এ আর কি তো ঠিক আছে আজকে আমার রেসিপিগুলো দেখাচ্ছি শেয়ার করছি এটা আমি চাইনিজ স্টোর থেকে নিয়েছি এটা ওরা বলল যে ওয়াটার লিলি বা ওয়াটার স্পিনাজ বলতে পারে তো আমি এগুলো ডাটাগুলো ফেলে দিয়ে আমি লিপসগুলো নিব নিয়ে এখানে এটা দিয়ে আমি চিংড়ি মাছ নিয়েছি এটা দিয়ে রান্না করব আর এখানে আমি মিক্স ভেজিটেবলস করব ক্যারট নিয়েছি এটা একটা চাইনিজ একটু পেয়ারসের মতো বা চাইনিজ একটা ভেজিটেবলস আর এটা তো ইয়াম বলে আর আমরা আমরা মিষ্টি আলু বলি যেটা আর ব্রকলি নিয়েছি আর আমি এখান থেকে হাফ এগ প্লান নেব তো ঠিক আছে আমার সাথেই থাকুন আমার আম্মা আজকে বাসায় নেই আম্মা বলতে যারা আমার 
আগের ব্লগগুলো দেখেছেন তারা জানেন আমার আম্মা আমার প্রিন্সেস আমার ডোয়াটার আমার মেয়ে সবই একজন আমার সব মিলে যেটা আমার আম্মা আমাকে কিভাবে খাবো কখন ঘুমাবো বেবির মতো টেক কেয়ার করে তো আমার আম্মা মিস্টার মিস অর মিস্টার হায়দার ইউ অ্যাক্স মি অ্যাবাউট কিউটি সো কিউটি মার্শাল্লাহ শি ফিল ব্যাডার নাও বাট শি হ্যাভ লিটল ফিভার স্টিল বাট শি রাইট নাও শি ইজ ইন স্কুল সো থ্যাংকস ফর অ্যাক্সিং ব্রাদার ওর সিস্টার তো যাই হোক হায়দার নামে এক আপু বা ভাইয়া জানি না উনি আমাকে কমেন্টস করেছেন আমার কিউটিটা কেমন আছে কারণ বার্থডে যেইটা ছিল ওর আব্বুর ওইটার মধ্যেও দেখেছে নাকি যে ও সিক ছিল আমি বলেছি ওই ওই ভিডিওটাতে তো ইনশাল্লাহ এখন আপাতত ও একটু সুস্থ আছে বাট স্টিল ওর জ্বরটা আছে তো এখন স্কুলে এর জন্যই সব কিছু আমার নীরব তো সব শেষে আমি যখন ও না থাকে ওর টয়গুলো দিয়ে আমি প্লে করি বা ওর কথা মনে করি যখন সময় থাকে সময় তো নাই কিভাবে সময় আর পাবো একটার পরে একটা কাজ তো করতেই হয় এনিওয়ে তো সাথে থাকুন আমার আজকের লিটল বিটল স্মল রেসিপি নিয়ে আপনাদের সাথে আমি আজকের ব্লগটা তৈরি করে নেব ঠিক আছে আর এখানে আজকে একটা কথা বলছি শ্রিম শ্রিম মানে চিংড়ি মাছ কাটার সময় আমি এটা ছোট তাই আমি সফট গ্লাভস পরেছি তো যদি শেল রাখতে চান তো শেল রাখ আর ট্রেল যদি রাখতে চান তো এই যে এখানে ট্রেলের এখানে কিন্তু শার্পি অনেক শার্পি বেরি শার্পি একটা পাখা পাখনা আছে ট্রেলের পাশে ল্যাজের পাশে তো এটা এরকম করে খুলে নেবেন এরকম করে খুলে না তা তাছাড়া বাচ্চারা যখন যদি খায় তখন এটা কিন্তু খুব জিব্বা বা গালের কোথাও লাগলে একদম ফুটো হয়ে যাবে তো ঠিক আছে আর সবাই তো জানেন কিভাবে ক্লিন করে তার এই যেটার ভিতরে এখন একটা ইসে আছে নার্ভ আছে ব্ল্যাক নার্ভ এটা আমি বের করে নিব এটাতে অনেক সময় অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা আছে যাদের সীমে অ্যালার্জি তো ট্রেলটা ট্রেলটার এই দিক দিয়ে ভেঙে এটার ভিতর থেকে কালো জিনিসটা আমি বের করে নেব আর কি আর তারপরে আমি ভিনেগার বা লেবু দিয়ে আমি ওয়াশ করে নেব তো ঠিক আছে সাথেই থাকুন ওয়াশ করার জন্য আপনি টেস্ট করতে পারেন এই তো চিংড়ি দিয়ে ওয়াটার স্পিনার আমার হয়ে যাচ্ছে আমি কিন্তু চপ করে দিয়েছি চপ করে পিস পিস করে শাকটাকে আমি কেটে তারপরে দিয়ে দিয়েছি ওকে আর এখানে মিক্স ভেজিটেবলস দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন একটু ভুনে দেব ভুনে ঢেকে দেব আর রাইস আমার হয়ে গেছে আমি ড্রেন করে নিয়েছি ওয়াটারটা তো এখন আমি ডিশে তুলে নেব এখান থেকে নিয়ে চেকে নেব একটু আর এখানে বেবি চিকেন কয়েকটা ভিজিয়েছি ওদের জন্য দেখি আর একটু হয়তো ফ্রাই করে দেব এ আর কি কারণ ভেজিটেবলস আজকে সেই যদি না খেতে চাই তো একটু ফ্রাই করে দেবে এটা ওকে তো আমার চিকেন ফ্রাইটা হয়ে গেল আর এখানে আমি চিকেন রাজালে একটু বসাবো এখানে আমি একটু বেগুন ভাজি বসিয়েছি এই তো আমার হাম্মা চলে আসছে এই তো চিকেন রাজালাটা আমার হয়ে গেল এখন আমি সব কিছু গুছিয়ে টেবিলে নিব সানটা এত সুন্দর লাগছে মানে উনি যদি ঘরে চলে আসছে এই তো আমার হয়ে গেল বেবিদের জন্য ফ্রাই চিকেন আর চিকেন ফ্রাই বড়ে বাড়ি সে আর বড়দের জন্য এটা বেগুন ভাজি চিকেন ফ্রাই জ্বালা এটা বেস্ট মিক্স ভেজিটেবলস আর এটা ওয়াটার স্পিনাচ এই আর কি তো আমার রান্না শেষ আমি অলমোস্ট সব কিছু গুছিয়ে টুছিয়ে কিচেন আমার ফিনিশ তো আজকের সানসেটের মতো